हेलो स्टूडेंट नमस्कार मैं गोपाल सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस विद गोपाल सोनी तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स मैं आप आज आपके लिए लेकर आऊँ फिगर आप स्पीच का पार्ट टू वीडियो फिगर आप स्पीच का पार्ट वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसमें आप जाकर पढ़िए मैंने वहाँ पे आठ प्रकार के फिगर आप स्पीच आपको बताए इसके बाद के जो फिगर आप स्पीच होते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले इस वीडियो में तो उसमें मैंने आपको आठ प्रकार के अलंकार बताया था फिगर आप स्पीच बताया जिसमें आपका क्या सिमली है मेटाफर है परसों पढ़ाई आपने ये सब बातें जरूर सुनी होगी अपने आसपास जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं अरे तुम कोई मुकेश अंबानी नहीं हो गए हो रानी विक्टोरिया नहीं हो गई हो तुम तो कहने का मतलब क्या ये चीजें हम बोलते हैं अक्सर कभी कभी क्या लोगों को हम कटाक्ष बोलते हैं तो कटाक्ष का मतलब उनके ऊपर बैंग बोलते हैं उनको बताता है कि तुम ये नहीं हो गई हो उनकी तुलना करते तुलना करके उनको बताते हैं कि हाँ तुम ये हो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी किसी को बोल दिया कि तुम मुकेश अंबानी नहीं हो गए हो तो तुम मुकेश अंबानी नहीं इसका मतलब क्या हो गया इसमें एक सेंस निकल रहा हमने सेंटेंस को निगेटिव बोला ध्यान रखिएगा हमने कहा कि तुम मुकेश अंबानी नहीं हो तो इसमें क्या हमने सेंटेंस को निगेटिव बोला यू आर नॉट मुकेश अंबानी तो सेंटेंस निगेटिव था लेकिन इसका सेंस जो निकल रहा वो पॉजिटिव निकल रहा कहने का मतलब क्या कि अगर हम मुकेश अंबानी नहीं हो गए तो इसका मतलब क्या हम गरीब हैं हम मुकेश अंबानी नहीं है इसका मतलब क्या कि हम गरीब हैं दूसरा मैंने क्या बोला आपको कि तुम रानी विक्टोरिया नहीं हो गई तुम रानी विक्टोरिया नहीं हो गई तो इसका क्या मतलब निकल रहा कि रानी विक्टोरिया नहीं हो गई हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो तो कहने का मतलब क्या कि हम कभी कभी निगेटिव चीजों को बोल करके बड़ी विनम्रता के साथ हम निगेटिव चीजों को बोल करके पॉजिटिव बात को अपने सामने रख देते हैं सच्चाई को हम रख देते हैं तो जब इस तरह का कोई प्रयोग होता है तो उसी को हम कहते हैं क्या लाइटो टेस्ट तो लाइटो टेस्ट क्या होता था कटाच 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 लगा हम कभी किसी जैसे आइए फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि यू आर नॉट ए ब्यूटी कोई कभी कभी हम बोल देते हैं कि तुम ब्यूटी को ना सुंदरता की रानी नहीं हो गई हो तो कहने का मतलब क्या कि तुम सुंदरता की रानी अर्थात तुम बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे भाई कि तुम बहुत सुंदर नहीं हो लेकिन हमने क्या कहा कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया किस लिए ये किया अपने बातों को थोड़ा वजनदार बनाने के लिए अपने बातों को थोड़ा खास बनाने के लिए इंटरेस्टेड बनाने के लिए थोड़ा मजेदार बनाने के लिए हमने क्या बोला कि तुम ब्यूटी क्यून ब्यूटी क्यून नहीं हो गई हो तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे बातें क्या बोल जा रही है एक कटाक्ष के रूप में नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सर विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डनरी बैट्समैन जैसे अभी मैंने कहा कि विराट कोहली कोई साधारण बैट्समैन नहीं है विराट कोहली कोई साधारण बैटमैन नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि वो असाधारण है वो बहुत साधारण बैटमैन कोई सिंपल बैटमैन नहीं है वो बहुत अच्छे बैटमैन है इसका कहने का मतलब ये हुआ तो सेंस क्या निकल रहा है पॉजिटिव लेकिन सेंटेंस किसमें है वो आपका निगेटिव में तो कहने का मतलब देख, देख लेते इसी तरह कि ही इज नॉट स्टार्विंग स्टार्विंग का मतलब होता है कि भूख से मरना वो भूख से नहीं मर रहा किसी से कह दे अरे वो भूख से नहीं मर रहा है तो भूख से नहीं मरा इसका क्या मतलब हुआ भाई कि इसका मतलब कि वो उसको खाने पीने की चीजें मिल रही है वो भूख से नहीं मर रहा है ठीक वो भूख से परेशान नहीं है तो ये हमने क्या बोला ये भी क्या बोला कटाक्ष बोला तो कहने का मतलब पहचानेंगे कैसे आइए देख लेते ट्रिक सेंटेंस क्या हो निगेटिव सेंटेंस किस में हो निगेटिव में हो लेकिन जब सेंस निकले वो क्या निकले पॉजिटिव निकले तो कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को जब हम कटाक्ष बोलते हैं तो वो जो सेंटेंस हो वो किस में हो निगेटिव में हो देखिए ये सारे सेंटेंस निगेटिव में है यहां भी देखिए ये नॉट का प्रयोग किया गया ये भी नॉट ये भी नॉट तो अक्सर इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं लाइन में वो क्या होते हैं निगेटिव ही होते हैं सेंटेंस किस में होता है निगेटिव में होता है सेंस किस में निकलता है पॉजिटिव में निकलता है तो जब कभी भी सेंटेंस आपका निगेटिव में हो और जो उसका अर्थ निकल रहा है उसका सेंस निकल रहा है उसका मतलब निकल रहा वो किस में हो पॉजिटिव हो अफर्मेटिव में अर्थात तो उसका सेंस कोई ना कोई अर्थ हमको दे रहा हो और वो भी पॉजिटिव अर्थ दे रहा हो तो वो क्या होता है आपका लाइट टू टेस्ट होता था कटाचलन कार हम ऐसा करते आपको समझ में आ गया होगा तो भाई मैं भी कोई विलियम शेक्सपियर नहीं हो गया हूं अब आइए देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच 
अगला फिगर आप इसमें होता है आपका एसोनेंस एसोनेंस क्या होता है एन एसोनेंस इज रिपीटेड द सेम वॉबल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या आपको समझा दूं कि किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि मैक्सिमम वर्ड्स जो आ रहे हैं वो अलग अलग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे ध्यान रखिएगा मेरी बात का जो मैक्सिमम वर्ड आ रहे हैं वो अलग अलग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन जो उनके वाबल का साउंड है पढ़ने पर उनके बाद कॉन्सोनेंट के बाद जो वाबल का साउंड आ रहा है वो सेम आए वर्ड जो स्टार्ट हो वो अलग अलग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद का जो वाबल हो वो क्या हो सेम हो के बाद का वाबल जो हो वो आपका सेम हो तो वो आपका क्या होता है एसोनेंस होता है अब आइए देखते हैं फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं बाई सेंटेंस जैसे दिया गया कि जेरी वेंट हेयर एंड देयर तो जेरी जेरी में जे आप हमारी बात को हिंदी में रिपीट कीजिएगा जेरी में जे आया तो जे तो कहने का मतलब इसमें क्या साउंड निकल रहा है जे जे के बाद जो वाबल का साउंड निकल रहा है वो क्या निकल रहा है ए ए की मात्रा लगी ना जे में जेरी अब वेंट वेंट में देखो वेंट में क्या आएगा वेंट में आपका वे आ गया कांसोनेंट अलग लेकिन मात्रा क्या लगी है वे ए की लगी है ना तो अब इसके बाद देखिए हेयर हेयर में देखिए कांसोनेंट हा आ गया लेकिन क्या साउंड किसका निकल रहा ए का निकल रहा अर्थात हे तो जे वे हे आगे बढ़ते हैं एंड हट गया इसके बाद देखिए देर देर में क्या आ रहा है दे तो इसमें भी देखिए कांसोनेंट द आ रहा लेकिन क्या वाबल का साउंड क्या निकल रहा है ए निकल रहा है तो सारे में कॉन्सोनेंट तो अलग अलग है जैसे जा वा हा द कॉन्सोनेंट अलग अलग है लेकिन क्या इसके वाबल का साउंड क्या है वो सेम आ रहा है वाबल ए ए इसमें भी आया ए इसमें भी आया ए की मात्रा इसमें मिलेगी तो जे वे हे दे हा ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स एक साथ सारे सेंटेंस के जो वर्ड्स हो वो सारे में यही चीज हो मैक्सिमम वर्ड्स में होता है ये किसी भी सेंटेंस में मैक्सिमम वर्ड्स में ये चीजें होती हैं कि जिसका कॉन्सोनेंट क्या हो अलग हो लेकिन वावल क्या हो वावल का जो साउंड निकल रहा हो वो क्या हो सेम हो तो यहां पे देखिए इसमें जेरी वेंट हेयर एंड देयर तो जेरी वेंट हेयर एंड देयर तो इसमें क्या कॉन्सोनेंट अलग अलग आ रहे हैं लेकिन इसके जो आपके वावल्स लगे हुए हैं वो क्या है वो सेम है उनका जो स्वर निकल रहा है वो सेम निकल रहा है इसलिए आपका क्या हो गया एसो नेस आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सर बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर इसमें देखिए तीन वर्ड्स आए हैं क्या क्या है वियर नियर और फियर तो वियर नियर फियर वियर नियर फियर तो ध्यान दीजिए सब मैंने को वियर में बा है लेकिन मात्रा किसकी लगी है ई की लगी है तो कंसोनेंट यहां पे ई वा हो गया लेकिन जो आपका मात्रा लगा था जो वाबल हुआ वो क्या हो गया ई हो गया तो वियर के बाद क्या है आपका नियर तो नियर में देखिए ना है लेकिन मात्रा ई की ही लगी है फियर फियर में फा लेकिन मात्रा ई की ही लगी है तो कहने का मतलब क्या कि कंसोनेंट अलग अलग है वा है फिर ना है फिर फा है लेकिन तीनों में मात्राएं जो लगी है वो किसकी लगी है छोटी बड़ी ई की लगी है अर्थात कहने का मतलब क्या कि वाबल का साउंड से निकल रहा वियर नियर देयर ठीक फियर सॉरी तो वियर नियर फियर तो तीनों में क्या हो रहा है कि हमारे जो वाबल के साउंड आ रहे हैं वो सेम आ रहा है इसलिए क्या हो गया आपका एसोनेंस हो गया आगे देखते हैं हाउ इज योर काउ नाउ तो यहां क्या है हाउ है काउ है और नाउ है तो हाउ काउ नाउ हाउ काउ नाउ देखिए वाबल्स आपके सेम निकल रहे इसमें देखो ओ है ओ है और ओ है वाबल्स आपके क्या है सेम है वाबल सेम है लेकिन कॉन्सोनेंट क्या है अलग अलग है तो ये आपका क्या होगा एसोनेंस होगा अगला देखते हैं मैन सेल्स द वेडिंग वेल्स तो मैन सेल वेडिंग वेल्स इन चारों में हम देखते हैं देखिए आगे का कॉन्सोनेंट या मई आर एस या डब्ल्यू यहाँ पे वी है लेकिन इसके बाद जो आपका वाबल का साउंड है वो क्या यहाँ भी ई है यहाँ भी ई है यहाँ भी ई है यहाँ भी है तो कहने का मतलब चारों में क्या कॉन्सोनेंट अलग लेकिन वाबल्स का जो साउंड है वो सेम है याद रखिएगा कॉन्सोनेंट अलग हो लेकिन जो वाबल्स का साउंड निकले वो क्या हो सेम हो तब वहां पे क्या होता है सो नेंथ हो जाता है स्वर शाम अलंकार तो इस तरह से आपका क्या होता है एसोनेंस होता है तो हम आधा करते आपको ये समझ में आ गया होगा अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपको फिगर आप इस पेज पर अब आइए देखते हैं अगला फिगर आपको भाई ये है कुछ नहीं ये तो आराम का मामला है बहुत इजी आ जाएगा कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है क्या है अगला रिपीटेशन रिपीटेशन में क्या होता है कोई ना कोई वर्ड्स और फ्रेज का क्या होता है रिपीट होता है बार बार क्या होता है रिपीट होता सेंटेंस देखने मात्र से हम जान लेंगे बस आपको नाम याद रखना क्या रिपीटेशन तो नाम याद रखिएगा आप लिख कर आइएगा पेपर में देख जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं जैसे आई फेल्ड हैप्पी बिकॉज आई सा द अदर्स हैप्पी बिकॉज एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी कौन से वर्ड की पुनरावृत्त हुई बार बार कौन सा वर्ड आया क्या एंड नहीं नहीं भाई एंड क्या आया हैप्पी 
क्या बड़ा यहाँ पे देखिए यहां भी हैप्पी यहां भी हैप्पी यहां भी हैप्पी तो कहने का मतलब क्या कि हैप्पी यहां पे बार बार एक ही सेंटेंस में तो ये आपका क्या हो गया रिपीटेशन आपको देखना है वर्ड देखना है कि कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हुआ अगर शब्द बार बार रिपीट हो रहा है कोई फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं रिपीटेशन याद रखिएगा क्या करना है आपको कि जब भी किसी वर्ड्स या फ्रेज की बार बार रिपीटिंग हो बार बार वो रिपीट हो रहा बार बार पुनरावृत्त हो रही उसकी किसी सेंटेंस में तो हम जान जाएंगे वो क्या है आपका रिपीटेशन है नाम याद रखेगा लिख कर चले आएगा अगला लिखते हैं लेडी जिसनो लेडी जिसनो लेडी जिसनो तो क्या हो यहाँ पे यहाँ पे देखिए पूरा आपका एक फ्रेज है लेडी जिसनो लेडी जिसनो लेडी जो इस तो बार बार इसकी क्या हो गई पुनरावृत्ति हो गई जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी होगा ओ कैप्टन माई कैप्टन ओ कैप्टन माई कैप्टन तो कहने का मतलब क्या कैप्टन कैप्टन शब्द की बार बार क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में आपको लगे कि किसी भी वर्ड्स आर फ्रेज की क्या हो रही है रिपीटिंग हो रही है बार बार वो किसी सेंटेंस में आ तो वहां पे क्या होता है आपका रिपीटेशन नेक्स्ट देख लेते हैं द बॉय वाज अ गुड फुटबॉलर बिकॉज़ हिज फादर वाज अ फुटबॉलर एंड हिज ग्रैंडफादर वाज अ फुटबॉलर सेंटेंस फिर से देख लेता हूं आप लोग इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे कि इसमें कौन से वर्ड्स की रिपीटिंग हुई है तो द बॉय वाज अ गुड फुटबॉलर बिकॉज़ हिज फादर वाज अ फुटबॉलर एंड हिज ग्रैंडफादर वाज अ फुटबॉलर तो कहने का मतलब इसमें भी वर्ड्स की रिपीटिंग हो रही है वो कौन से वर्ड्स से रिपीटिंग हो रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए तो इस तरह से ये भी आपका क्या है रिपीट अर्थात हम ऐसा करते हैं आपको ये अच्छे से रिपीट अर्थात समझ में आ गया होगा तो भाई ये बढ़ते हैं अगले फिगर आप इस पिच की ओर अब आइए देखते हैं अगला फिगर आप इस पिच अगला फिगर आप इस पिच आपका होता है पन पर अर्थात क्लेश लंका ये होता क्या है पन मेक्स ए जोक यूजिंग वर्ड कहने का मतलब क्या जो पन होता है पन के अंतर्गत क्या होता है कि हम शब्दों का प्रयोग करके एक र्यूमर क्रिएट करते हैं अर्थात एक जोक बनाते हैं वो जोक कैसे होता है हम शब्दों के साथ खेल करके अर्थात शब्दों के कई अर्थ होते हैं तो उनको हम खेल करके उनके साथ खेल करके एक हम र्यूमर क्रिएट करते हैं बाई एग्जाम्पल हम इसको आइए समझते हैं जैसे दिया गया पहला एग्जाम्पल एन एम्बेसडर ए मैन हु लिवस ए ब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री अर्थात एक एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने देश की भलाई के लिए जो अपने देश की अच्छाई के लिए देश से दूर रहता है अर्थात देश से बाहर रहता है तो कहने का मतलब भाई ये कौन सी बात हुई देश की भलाई करने के लिए हमें देश में रहना पड़ता है कि देश के बाहर रहना पड़ता है भाई देश की भलाई करनी है तो हमें देश के अंदर ही तो रहना पड़ेगा देश में ही तो रहेंगे तो भलाई कर पाएंगे अब देश के बाहर रह करके कैसे भलाई करेंगे लेकिन यहाँ पे क्या किया गया ऐसा क्यों किया गया कि हाँ उसका अर्थ एक अलग निकल रहा है लेकिन यहाँ पर देखिए रूमर क्रिएट किया गया कि हाँ वो बाहर रह कर रहता है किसके लिए देश की भलाई के लिए अब कोई भी व्यक्ति देश की भलाई के लिए बाहर रहेगा तो ये क्या एक प्रकार का रूमर बन रहा है कि नहीं बन रहा एक प्रकार का रूमर क्रिएट हो रहा कि नहीं हो रहा तो ये आपका क्या होगा आपका पन हो गया ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं लगभग लगभग सारे एग्जाम में ये एम्बेसडर वाला है इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि जो एक एम्बेसडर होता है वो देश की भलाई के लिए देश से बाहर रहता है तो कोई भी व्यक्ति देश की अगर भलाई करनी है तो हमें देश के अंदर ही रहना पड़ेगा बाहर तो जाना है नहीं लेकिन यहाँ पे क्या एक र्यूमर क्रिएट किया गया कि वो देश की भलाई के लिए क्या देश से बाहर रहता है अब अगला देखिए आइए देखते हैं वन टू आर्थोपेटिस्ट स्टार्टेड न्यू सर्जरी इट वॉज ए ज्वाइंट ऑपरेशन ये क्या बोल दिया भाई आइए देखते हैं जब जब दो दो क्या क्या होता है जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता था जब दो स्टार्टेड का मतलब प्रारंभ करते हैं शुरू करते हैं न्यू सर्जरी अर्थात एक नई सर्जरी करना स्टार्ट करते हैं तो इट वॉज अर्थात ये होता क्या ए ज्वाइंट ऑपरेशन एक ज्वाइंट अब देखिए यहाँ पे जो ज्वाइंट वर्ड है इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं एक ज्वाइंट क्या जब कोई भी कार्य कोई दो लोग मिल करके करता है तो उसको हम क्या कहते हैं ज्वाइंट वर्क कहते हैं तो इस तरह से यहाँ एक अर्थ ये निकल रहा है कि दो आर्थोपेडिस्ट काम कर रहे हैं साथ में मिल करके तो इनका जो ऑपरेशन करने का जो तरीका होगा वो क्या एक ज्वाइंट ऑपरेशन इसको हम कह सकते हैं दूसरा ज्वाइंट क्या होता है दूसरा ज्वाइंट होता है हमारे हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसको भी तो हम ज्वाइंट बोलते हैं तो क्या आर्थोपेडिस्ट क्या हड्डियों को जोड़ने का ही तो काम करते हैं तो ज्वाइंट करने का काम कर रहे हैं तो ये जो हड्डियों का ज्वाइंट होता है जब इसके इसका ऑपरेशन करते हैं तो इसको भी हम क्या कहते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन कहते हैं तो कहने का मतलब यहां पर सब देखिए लेकिन अर्थ इसके अलग अलग निकल रहा था डबल मीनिंग निकल रही है तो जब क्या हो इसके एक इसका एक और ये टाइप होता है कि जब डबल मीनिंग निकले क्या निकले डबल मीनिंग किसी एक वर्ड से डबल मीनिंग निकल रहा हो तब वो क्या होता है आपका फन होता है स्लेस होता है तो कहने का मतलब यहाँ पे ज्वाइंट दो अर्थ एक ज्वाइंट का मतलब जो दो लोग आपस में
हेल्पर्स आर नन एज सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आप देखिए यहां पे दो वर्ड है क्लॉजेस क्लॉजेस होमोफोन्स का प्रयोग किया गया होमोफोन्स का मतलब क्या कि जो आपके प्रोनंसिएशन हो वो सेम हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो अलग-अलग हो प्रोनंसिएशन क्या हो सेम हो लेकिन अर्थ क्या क्या हो अलग-अलग हो तो यहां देखिए क्लॉजेस क्लॉजेस दो बार आया लेकिन यहां पे जो क्लॉजेस है वो संता के साथ आ रहा है ये इसका नाम है संता क्लॉजेस यहां पे क्लॉजेस हो गया और यहां पे जो क्लॉजेस हो गया वो आपके इंग्लिश का क्लॉज है तो यहां पे दो अलग-अलग क्लॉज है लेकिन इनका बोलने में जो उच्चारण निकल रहा है वो एक ही निकल रहा है अर्थात कहने का मतलब क्या कि इनका प्रोनंसिएशन एक है लेकिन इनके अर्थ जो है वो अलग है तो जिनका प्रोनंसिएशन एक होता है लेकिन जो उसकी मीनिंग होती है वो अलग होती है उसको कहते हैं होमोफोन्स तो जब कभी भी किसी वर्ड में होमोफोन्स का यूज किया जाए तब भी उसको हम क्या कहते हैं पन कहते हैं तो इसको याद रखिएगा कि पन कब होगा कि जब किन्हीं शब्दों के साथ खेल करके एक ह्यूमर क्रिएट किया जाए तब भी वहां पन होता है दूसरा आपका कोई एक शब्द प्रयोग किया गया उसका डबल डबल मीनिंग निकल रहा हो जैसे आप लोग नॉट बाय गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ नेशंस ग्रेट एंड स्ट्रांग हम हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉट बाय गोल्ड यहां पे गोल्ड का मतलब क्या सोने से नहीं यहां पे गोल्ड का मतलब क्या संपत्ति से होगा तो यहां भी किसका प्रयोग किया गया पन का प्रयोग किया गया अब अगला टाइप क्या होता है पन का अगला टाइप ये कि जब किसी भी वर्ड में होमोफोन्स प्रयोग होमोफोन्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है आप समझ भी गए होंगे तो जब कभी भी होमोफोन्स या होमोग्राफ का प्रयोग किया गया तब भी वो आपका क्या होता है पन होता है तो हम आशा करते हैं आपको ये पन अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच की ओर अब आइए मिलते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच से अगला फिगर ऑफ स्पीच आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और वो क्या है आपका पैराडॉक्स ये भी विरोध करता है ध्यान रखिएगा ऑक्जी मोरान भी विरोध करता है और पैराडॉक्स भी विरोध करता है दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंट होता है वो क्या डिफरेंस होता है अभी मैं आज क्लियर कर देता हूं क्या होता भाई बहुत ज्यादा परेशान मत होइए पहले ये इसको समझ लेते हैं कि पैराडॉक्स होता क्या है तो लिख रहा है कि पैराडॉक्स इज स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग बस हमको यहीं तक पढ़ना है यही समय सब समझ में आ गया कॉन्ट्राडिक्टिंग क्या लिख रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है कि परस्पर विरोधी अर्थात जो पैराडॉक्स होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो परस्पर क्या होता है विरोधी होता है अर्थात जो सेंटेंस में जो स्टेटमेंट बोल जाते हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं अर्थात दोनों बातें क्या होती हैं अपोजिट होती है आई बाय सेंटेंस अब इसको समझ लेते हैं जैसा दिया गया कि यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट ये कौन सी बात है भाई यू कैन सेव मनी तुम पैसे बचा सकते हो बाय स्पेंडिंग इट इसको खर्चा करके भाई खर्चा कर देंगे तो पैसा बचेगा कहां से बच सकता है नहीं बच सकेगा भाई जब हम खर्च में करते रहेंगे तो पैसा कहां से बचेगा तो क्या यहां पे दोनों बातें क्या अपोजिट है कि नहीं है दोनों बातें क्या है दूसरे की क्या है अपोजिट है लेकिन क्या हो रहा है इसमें सेंटेंस को थोड़ा सा समझा के बता गया कि यहां पे दोनों बातें क्या है अपोजिट है कि हम पैसे खर्च कर के हम पैसे को बचा सकते हैं तो ये दोनों बातें क्या है सेम एक दूसरे की अपोजिट है तो जब कभी भी आपको लगे कि कोई स्टेटमेंट है और जो स्टेटमेंट जो उसमें यूज किया गया उसमें दोनों क्या है दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी अर्थात प्रतिरोधी है अर्थात परस्पर विरोध कर रही है तो वहां आप जाइए क्या है वो पैराडॉक्स नाम याद कर लीजिएगा लिखकर चले आइएगा अगला देखते हैं दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन ये क्या बोल दिया था दिस इज द बिगनिंग अर्थात ये शुरुआत है अपन इन एक अंत की तो जब अंत हो गया तो शुरुआत कहां से होगा ये अंत की शुरुआत है तो ये तो बात समझ में नहीं आ रही ना नहीं भाई आ रही है कि अंत की शुरुआत अर्थात अंत होने ही वाला है तो कहने का मतलब क्या इसी बात को थोड़ा सा मजेदार ढंग से बोला गया है कि दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन एंड दोनों चीजें यहां पे परस्पर क्या है बिगनिंग और एंड ये दोनों दूसरे के क्या है विरोधी है कॉन्ट्राडिक्टरी है तो यहां पर आपका क्या होगा पैराडॉक्स याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्ट्राडिक्टी याद रखिएगा कि कॉन्ट्राडिक्ट अर्थात परस्पर विरोध हो किसी भी सेंटेंस में तो वो आपका क्या होता है क्या पैराडॉक्स होता है तो पैराडॉक्स अगला आपका क्या है देर आर रूल्स इग्नोर आर द रूल्स जिसका क्या मतलब होगा देर आर रूल्स नियम है कोई कह रहा है कि नियम है ये नियम है कि सारे नियम इग्नोर कर दो भाई जब सारे नियम इग्नोर कर दिए तो नियम कहां से रह गया नियम है सारे नियम इग्नोर कर दो सारे रूल्स क्या कर दो इग्नोर कर दो ये तो कोई बात नहीं नहीं बात हुई यहां पे क्या किया गया बस बात को थोड़ा सा रोमांचक ढंग से थोड़ा इंटरेस्टेड ढंग से बोला गया कि देर आर रूल्स इग्नोर आर दी रूल्स ये नियम है कि सारे नियम क्या कर दो इग्नोर कर दो तो कहने का मतलब 
क्या यहां पे भी क्या कॉन्ट्रोडिक्ट्री है तो परस्पर विरोध हो रहा है दो स्टेटमेंट का तो ये आपका क्या हो गया पैराडॉक्स हो गया तो हम आशा करते हैं आपको पैराडॉक्स समझ में आएगा आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन में और आगजी मोरान में क्या डिफरेंट होता है तो हमने अभी आपको क्या बताया कि इसमें बातों का अर्थात स्टेटमेंट जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं ध्यान रखिएगा कि पैराडॉक्स में जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपसे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं लेकिन में क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जान लेते हैं कि वैसे मैंने बता दिया इस चीज को कि डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपी क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपी है भाई हम बात करें तो ओरिजिनल का मतलब होता है क्या असली और कॉपी का मतलब क्या नकली हो गया अर्थात रफ हो गया तो यहां पे देखिए दो वर्ड्स एक साथ आए क्या क्या ओरिजिनल और कॉपी दो वर्ड्स आए हैं ना कि कोई स्टेटमेंट आया दो वर्ड्स आपस में अपोजिट है तो जब कभी भी दो वर्ड्स आपके अपोजिट हो तो वो आपका होगा क्या ऑक्सीमोरन दो वर्ड अपोजिट हो एक साथ आए तो वो क्या होगा आपका ऑक्सीमोर लेकिन जब दो स्टेटमेंट क्या दो स्टेटमेंट आपका अपोजिट हो तो वो आपका क्या होगा पैराडॉक्स होगा तो आइए अगला भी देख लेते हैं द कमेडियन वॉज सीरियसली फनी सीरियसली फनी भाई कोई व्यक्ति अगर सीरियस होगा तो फनी तो हो नहीं सकता हो सकता नहीं हो सकता नहीं भाई यहां पे सीरियसली का मतलब ही कुछ और सीरियसली का मतलब बेरी से बहुत फनी है कभी मतलब बहुत वो सीरियसली बेरी बेरी बोलते हैं उसको तो कहने का मतलब यहां पे सीरियसली फनी दो वर्ड्स आए दोनों आपस में क्या है अपोजिट है अपोजिट हो करके एक अलग सेंस दे रहे हैं दोनों दूसरे का क्या कर रहे हैं विरोध कर रहे तो यह आपका हो गया और जी बोरा तो जब वर्ड विरोध करें ध्यान रखिएगा वर्ड और स्टेटमेंट में अंतर है कई वर्ड को मिला करके एक स्टेटमेंट बनता है तो जब कभी भी वर्ड्स आपका विरोध करे दो वर्ड्स आपस में मिलकर के विरोध करें तो वो आपका होगा ऑक्सीमोरन और जब कभी भी दो स्टेटमेंट स्टेटमेंट था दो बातें एक दूसरे का विरोध करें तो वो आपका होगा क्या पैराडॉक्स होगा इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन में ये थोड़ा सा अंतर वर्ड्स विरोध करें तो ऑक्सीमोरन और स्टेटमेंट विरोध करें तो पैराडॉक्स हो गया तो यहां पे आपने समझा कि किस तरह से ऑक्सीमोरन और किस तरह से पैराडॉक्स में अंतर होता अब आइए बढ़ते अगले टॉपिक पर चले आइए देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच तो अगला फिगर ऑफ स्पीच आपका क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स तो इस तरह से हमारे वीडियो का भी क्लाइमेक्स होने ही वाला है एंडिंग होने वाली है तो आइए चलते चलते पढ़ लेते हैं क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स क्या होता है ये एक सीरीज होती है हमारे विचारों की एक सीरीज होती है किस ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में जी आप बहुत सही समझ रहे हैं जी मैथ के ही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो हम होते लेते हैं अर्थात असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या सबसे पहले सबसे छोटी चीज फिर उससे बड़ी चीज फिर उससे बड़ी चीज फिर उससे बड़ी चीज तो कहने का मतलब पहले हम बहुत ही कम इंपॉर्टेंट बातें जो होती है उसको बोलते हैं फिर उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट फिर उससे इंपॉर्टेंट फिर उससे इंपॉर्टेंट फिर उससे इंपॉर्टेंट फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो कहने का मतलब हम विचारों को अपने व्यक्त करता है किसमें Ascending order. For example, हम से दिया गया कि ही केम वह आया ही फाट हुआ लड़ा ही और 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 वो जीत गया तो यहां पे देखिए पहले वो क्या किया पहले वो आया फिर उसने लड़ाई किया फिर उसने जीत लिया तो ऐसा तो नहीं कि पहले वो जीत लेगा फिर उसके बाद फिर क्या वो लड़ाई करेगा फिर उसके बाद वो आएगा ऐसा तो नहीं है यहाँ पे बिचारों को क्या असेंडिंग ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया कहने का मतलब पहले वो आया फिर वो लड़ाई किया फिर वो जीत गया तो कहने का मतलब हमारे जो विचार थे वो कौन से ऑर्डर में थे असेंडिंग ऑर्डर में थे इसलिए आपका क्या हो गया क्लाइमैक्स हो गया तो यहाँ पे अगला बढ़ते हैं जैसे दिया गया कि लाइफ लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैपीनेस पहले हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास पहले हमारा खुद का लाइफ होना चाहिए जीवन तो मिले हमें जीवन मिलने के बाद क्या होना चाहिए हमारा जो जीवन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए लाइबर्टी अर्थात स्वतंत्र होना चाहिए तो पहले जीवन आएगा फिर हम स्वतंत्र रहेंगे और जब स्वतंत्र रहेंगे तो क्या परसूट ऑफ हैपीनेस तो हमारे पास क्या प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीवन स्वतंत्रता फिर उसके बाद प्रसन्नता तो उसी तरह से ये आपका क्या हो गया ये भी किस में किस ऑर्डर में है असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये आपका क्या हो गया क्लाइमैक्स हो गया एंटी क्लाइमैक्स सेम इसका अपोजिट होता है क्या होता है सीरीज ऑफ आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपकी क्या होगी आइडियाज होगी सीरीज की क्या आइडियाज होगी तो ये आपका क्या हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स जैसे यहां दिया गया कि ही लॉस्ट हिज फैमिली उसने अपनी फैमिली को दी भाई व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका परिवार इंपॉर्टेंट होता है उसकी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और कुछ नहीं भाई तो यहां पे ही लॉस्ट हिज फैमिली उसने अपनी फैमिली को खो दिया ये क्या था सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने खोया उसके बाद क्या हिज कार उसने अपने 
कार खोदी कार अब इसका थोड़ा कम इंपॉर्टेंट फैमिली से कम इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद क्या एंड हिज फोन और अपना फिर फोन करें फिर सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज तो कहने का मतलब उससे सबसे पहले अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज खोई फिर उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट फिर उससे कम इंपॉर्टेंट तो कहने का मतलब ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये आपका क्या हो गया एंटी क्लाइमेक्स हो गया नाम याद रखना आपको लिख कर चले आना जरूर अगला देखते हैं कि सी इज ए ग्रेट डॉक्टर वो क्या है एक महान डॉक्टर एक बहुत बड़ी डॉक्टर है तो सबसे पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या कि वो सबसे बड़ी क्या है डॉक्टर फिर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद वो एक माँ है फिर उसके बाद क्या वो एक कुक है तो कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले लिखी गई फिर उसके बाद उससे उससे भी उससे कम इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेक्स में क्या करते हैं हम अपने विचारों को एक एसेंडिंग ऑर्डर में प्रस्तुत करते हैं अर्थात बढ़ते क्रम में सबसे पहले कम इंपॉर्टेंट फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है अर्थात एंटी क्लाइमेक्स जो होता है उसमें क्या करते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको लिखते हैं फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर सबसे कम तो इस तरह से क्या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम याद रखेंगे कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में विचारों की श्रृंखला दी गई है तो वो आपकी क्या होगी क्लाइमैक्स होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई तो आपकी क्या होगी एंटी क्लाइमैक्स होगी हम लोग अक्सर लगते बात करते हैं कि क्या किया मैंने पहले सब्जी धोया फिर उसको छिला फिर काटा लहसुन प्याज गर्म किया काटा उसको कढ़ाई पे रखा गैस चूल्हा जलाया ठीक चूल्हे को जलाया फिर उसमें तेल डाला नमक डाला वगैरह वगैरह मतलब सब कुछ करके उस सब सब का उद्देश्य क्या होता है कि सब्जी बनाना उसका मेन उद्देश्य होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हमने की उसमें सब्जी बनाया भाई जो सब्जी काट रही है सब कर रही है सब तो क्या ये बिना मतलब की बातें थी जो हमने अपने विचारों में प्रस्तुत किया वो भी किस ऑर्डर में ऐसा ही नहीं ऑर्डर में पहले क्या किया पहले सब्जी धूला फिर उसको काटा फिर उसको छीला ठीक सॉरी पहले छीले के फिर काटेंगे तो उसको छीला फिर उसके बाद फिर काटा फिर इसके बाद क्या किया उसको कढ़ाई में डाला तेल नमक वगैरह वगैरह जो कुछ भी हम करते हैं उसको करके तब जा करके क्या सब्जी बनाया तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी उसमें सब्जी बनाना तो हमने इस विचार को बहुत ही लंबे ढंग से प्रस्तुत किया और लंबे ढंग से प्रस्तुत करने में उसको हमने किस ऑर्डर में लिखा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो यह आपका हो गया क्लाइमेक्स अब इसी को हम अगर उल्टा बोलते हैं तो ये क्या हो जाता एंटी क्लाइमेक्स तो हम आशा करते हैं आपको क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो इसी के साथ हमारे वीडियो का भी क्लाइमेक्स होता है एंडिंग होती है अब इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाता रहूंगा एक से एक चीजें बेहद जानकारी वाली चीजें परीक्षा संबंधी सारे जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती है वो सारी चीजें मैं इंग्लिश आपके बीच में प्रस्तुत करता रहूंगा सो प्लीज अगर वीडियो आपको आपको जरा सा भी अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताया कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे मेरे यूट्यूब चैनल को और हाँ एक बात मत भूलिएगा क्या है वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए जिससे कि आपकी मेरी नेक्स्ट अपलोडिंग आपके इनबॉक्स में मिलती रहे तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने के लिए धन्यवाद